ഹലോ വെൽക്കം ടു രമേഷ് ടോക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വണ്ടർലാൻഡ് നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ടോ പറഞ്ഞില്ലേ രമേഷ് ടോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി സെഷൻ എല്ലാ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണം ആവശ്യം ആവശ്യമുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫീനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഇതിൽ ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അതായത് ഓരോ ടെക്നിക്കുകൾ ഓരോ ടെക്നി ടെക്നിക്കുകൾ ഓരോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പഠിക്കാം അതായത് വേറെ വീഡിയോ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇടയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സെഷൻ നമുക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ പോയിട്ടൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാമറ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ ഏത് ക്യാമറയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ക്യാമറകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെയിൻലി ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് ഡി എസ് എൽ ആർ രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ നോർമലി വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്നൊരു ആമുഖം സെഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കാൻ ഒരു സെഷനോ നമുക്ക് എടുക്കണ്ട അന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് അറിയണ്ടേ എന്താണ് ഈ ഡി എസ് എൽ ആർ ആരെങ്കിലും പറയാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ അപ്പോൾ ഇതാണ് മേടിക്കേണ്ടത് അതാണ് മേടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൊബൈലിൽ എടുത്താൽ മതിയോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും സി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒരിക്കലും ടെക്നിക്കലി വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടൊന്നും ഞാൻ തരുന്നില്ല കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രമേഷ് ഞങ്ങളൊക്കെ അത്ര അധികം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സാധാരണ ചാനലിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജാണ് യൂസ് ചെയ്യാനേ പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നോർമലി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ലാംഗ്വേജിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ടഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ഇതാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് നമ്മൾ മിക്കവാറും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആരുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആളുകളുടെ അടുത്താണ് അല്ലേ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആളുകളുടെ അടുത്ത് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇത് ഇ ഒ എസ് എയ്റ്റി ഡി കാനൻ്റെ ഡി എസ് എൽ ആർ ആണ് ഇത് നല്ലൊരു ഹെവി ക്യാമറയാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ അർത്ഥം ഡി എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എങ്ങനെയാണ് വരിക ഡിജിറ്റൽ സിംഗിൾ ലെൻസ് റിഫ്ലക്സ് ക്യാമറ അതാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറയുടെ ലെൻസാണ് ഈ ഭാഗം ഓക്കെ ഈ ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലെൻസ് നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ലെൻസുകൾ നമുക്ക് ഡി എസ് എൽ ആറിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എയ്റ്റീൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിന് മുകളിൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതാണ് എയ്റ്റീൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് എത്ര അടുത്തെന്ന് എത്ര ദൂരത്തുനിന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര അടുത്തുള്ള ആളെ കിട്ടും എത്ര ദൂരത്തുള്ള ആളെ കിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ എയ്റ്റീൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് വെച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരേക്കുള്ളതും കിട്ടും പിന്നെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ രണ്ടും കൂടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ലെൻസുകളുണ്ട് ഇത് വേറൊരു ലെൻസാണ് ഇതിന് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു
നോക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം കാണുന്നതും നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വ്യൂ ഫൈൻഡർ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കാണുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡി എസ് എൽ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മിറർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് അതായത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണോ അത് അതിൽ പതിഞ്ഞിട്ട് അത് മുകളിൽ റിഫ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വ്യൂ ഫൈൻഡറിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റിഫ്ലക്സ് എന്നുള്ള പേര് ഡി എസ് എൽ ആറിൽ വരാൻ കാരണം ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി അധികമൊന്നും പഠിക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കുറെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണിച്ച ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരാം ആ അപ്പൊ അതാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ സംഭവം ഇതിന് കനം കൂടുതലാണ് വില കൂടുതലാണ് കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഒരു സൂപ്പർ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോനെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്യാമറയിലോ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിലോ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി അതായത് ഈവൻ ലോ ലൈറ്റിലടക്കം കുറച്ച് ഇരുണ്ട ലൈറ്റിലടക്കം നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഫിക്സ് ലെൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി അതായത് ഡോട്ടുകളൊന്നുമില്ല ഗ്രെയിംസ് ഒന്നുമില്ല അത് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി വേറെ ഒരു ക്യാമറയിലും കിട്ടില്ല അപ്പം അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ആ കണ്ട ഒരു ഒരു ആനട പോലുള്ള സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് എന്താ പറയുക പണ്ടൊക്കെ നല്ല വില ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ വില കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എസ് എൽ ആർ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ താഴെ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അടുത്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഓക്കെ ഇത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻ്റെ ലെൻസുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അധികവും ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ ഏതാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഇത് പവർ ഷോട്ട് ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു കാനണ്ട ഇതിലിങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്കിവിടെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഇത് ഞങ്ങൾ അധികം വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പഴപ്പവും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണിത് ഈ ക്യാമറയാണ് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് പിന്നെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനൊക്കെ വെക്കാനും ഒക്കെ പലതിനും സ്വപ്ന ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ക്യാമറയാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ മേടിക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ നമ്മൾ നോർമൽ പറയുന്ന വൈഡ്ലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഇതിനെ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറയും ഇതിലെന്താ വെച്ചാൽ മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം മിറർ എന്നുള്ള സംഭവമില്ല ഇത് മിററിലെസ് ക്യാമറ എന്ന് പറയും ഇതിന് അപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ ഒരു മിറർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ മിററില്ല അതാണ് അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം പിന്നെ ഇതിലെ സെൻസറിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി നന്നായി കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ സെൻസറിൻ്റെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ കാര്യമാണ് അതായത് എത്ര മെഗാ പിക്സലാണ് കിട്ടുക കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ അപ്പോൾ കടക്കാർ പലർക്കും പലരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിയില്ലാണ്ട് പറയും ഇതിന് പതിനഞ്ച് മെഗാ പിക്സല് മറ്റേതോ അതിന് ഇരുപത് മെഗാ പിക്സൽ അപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം കൂടുതൽ ഇത് മേടിച്ചു അപ്പോൾ മറ്റേതേതാ ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ അപ്പോൾ മെഗാ പിക്സൽ കൂട്ടി കൂട്ടി എന്താ പറയുക പ്രൈസ് നമ്മൾ അവർ കൂട്ടിയിടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൈസും കൂടിയത് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഗാ പിക്സൽ എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ഘടകം മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും മെഗാ പിക്സൽ ഒരു ക്യാമറേനെ എന്താ പറയുക സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമല്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് മുപ്പത് മെഗാ പിക്സൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല എല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്ന എൻ്റെ സെൻസറാണ് ക്യാമറ ഇതിൽ എന്താണ് വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന സംഭവം ലെൻസ് ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ലെൻസ് നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ കാണുന്ന പോലെ ലെൻസ് പോലെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റേഞ്ചിൽ കുറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ
പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി ഇമേജ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം ഡി എസ് എൽ ആറിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് സാധ്യതയെന്ന് വരില്ല ഈ ക്യാമറയിൽ പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അത്ര അധികം എന്താ പറയുക മാനുവൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതായത് അപ്പച്ചർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഐ എസ് ഒ റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം മാനുവലായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എസ് എൽ ആറിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാ ഒരാൾ എന്നോട് പറയണ്ട ഇതൊരു മാതിരി ഫ്ലൈറ്റിലെ കോക്പിറ്റിക്ക് നോക്കിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡി എസ് എൽ ആറിൽ സംഭവങ്ങൾ കുറേ സെറ്റിങ് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ഇമേജിന് അത്രയും ഭംഗിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഡി എസ് എൽ ആർ സംഭവം പക്ഷേ നമ്മൾ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിലാകുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്കിട്ട് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് തരാം ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ അത്ര പോലെ പെർഫെക്ഷൻ ആയി എന്ന് വരില്ല ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ല രണ്ടും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതിന് വില കുറവാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വില കുറവാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാനൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ ക്യാമറയാണ് ഇതിന് ആൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് കിട്ടും ചെറിയ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇത് ഡി എസ് എൽ ആർ ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേഞ്ചിനെക്കാളും വില കൂടുതലാണ് ഈ ആള് ഏഹ് അപ്പം വിലയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും പലതിലും പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡും ടെൻ തൗസൻഡും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പല വിലക്കുറവുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇനി ഇത് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഉള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ മൊബൈൽ അപ്പം അതിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ എസ് ടെൻ പ്ലസ് ആണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് ടെൻ പ്ലസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത് മൊബൈലാണോ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതിനാണോ പരിചയം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പാഷനാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മേടിക്കാം ഇവിടെ വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മൊബൈൽ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ അറുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൊബൈൽ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ളൊരു സംഭവം പതിനായിരമോ പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം മുപ്പത്തയ്യായിരം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവൻ അങ്ങനെയല്ല ഇവനെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനും നമ്മൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പൈസ ചിലവാക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്ഷനാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച പോലെ ഇതിനൊക്കെ വെവ്വേറെ പ്രൈസുകളാണ് ചിലതിന് പതിനായിരം ചിലതിന് ഇരുപതിനായിരം ചിലതിന് അമ്പതിനായിരം ചിലതിന് ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ലെൻസുകൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ആൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വെച്ച് കളിക്കണം എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ അതായത് ഒരു ലെൻസിന് പറയുന്നത് വേറെ പല ലെൻസുകളും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് പാഷൻ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സീരിയസ് ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രം പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം കോസ്റ്റ്ലി അഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആകുമ്പോൾ ഒരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നല്ല വീഡിയോയോ ഫോട്ടോയോ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊബൈലിന് മൊബൈലിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ മെഗാ പിക്സലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ആണോ ഡി എസ് എൽ ആർ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് മൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്
എഡിറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കമ്പോണൻറ്റ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലും ഈ ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ കാണാം ഇന്നൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഏതൊക്കെ ക്യാമറ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയും നിങ്ങളെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്ര മാത്രം ബാക്കി ഫോളോ ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ചാനലും പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യൂ എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കട്ടെ എത്തട്ടെ സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്ര മാത്രം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കാണ